はいこんにちはウルポロです今日は平日の水曜日ですさっき子供たちを保育園に送って行って帰ってきたところですでね外は雨が降っててちょっと肌寒いかなっていう感じで室内はうん外ほどは寒くないんですけれどもまあ、合わせを着ても一重を着てもいいかなっていう感じの室温ですで今日は今からこの洋服から着物に着替えて過ごしてみたいと思いますではまずは着物を選びに行ってみましょうイエーイはいここが私の着物の収納場所ですなんかすごい生活感があって申し訳ないんですけれどもこれは押し入れです押し入れの下の下段にこんな感じで透明のプラスチックのケースに3段に分けて着物と帯を仕分けしていますでここの中に何が入っているのかというと普段着る用の合わせの着物どっちも合わせの合わせの小物合わせの小物ですね全部合わせの小物が入っていますでこの一番下の段だけ普段使う用の帯が入っている状態ですもう、ね、帯はねあの8寸名古屋帯とか9寸名古屋帯とかそんな感じの本当に普段使う用の帯が入っている状態ですでねもうこの上の段と下の段はもう全部もう顧問の合わせっていうのだけ決めててもう全部切相なしになんか色とかも別に関係なくもう好き勝手に入れてる感じです今は4月の28日なんですけれどももうね昨日一昨日ぐらいは結構暑くってもう一重じゃないとあの私は暑がりさんなので一重じゃないとちょっときついなって感じがしたんですけれども今日は雨が降っててちょっと肌寒いっていうのでもうね合わせを着る最後のチャンスかなと思って今日はね合わせを着たいかなと思いますこのアンティークな雰囲気のよいしょ広げますねこういう三つ葉のクローバー四つ葉のクローバー片羽見文様っていうんですかねこの片羽見文様の合わせの顧問を着たいと思います多分ねもうこれ5月になってもう暑くなると着られないからもうあの今のうちに今日着て楽しみたいと思いますでこの着物に何合わせようかな帯はよいしょこれにしようかなもう困った時はベージュの帯もう私このベージュの帯大好きでも何でも合うのでこれをよく使っていますよいしょはい今から着替えていきたいんですけれどもインナーはこういうタンクトップ普通のタンクトップにその上にえー、っとなんかね最近こういうキャミワンピースを中にでこれを裾焼けの代わりにするっていうのがなんか流行ってるらしくって私も最近それをやってるんですけれども結構ね私も気に入ってて今日もそのスタイルでやっていきたいと思いますでその上にこのジュポネの半襦袢うんジュポネの半襦袢ですねこれ大好きこれを着ますで今日はこう襟をねちょっとアンティークを意識したこの半襟の柄にしてってこれをこう多めに出すこうたっぷり半襟を出すっていうのに最近ちょっとハマっててアンティーク系の着物とアンティーク系のこの半襟でなんかね可愛くないですかこうやって着ようかなと思いますで今着ているようなこの小剣の小物こういう素材のものをあの柔らかもの柔らかい織りの着物と比べてこう柔らかい素材のものって柔らかものっていうみたいなんですけれどもなんかねこれが着てたらねあの何て言うんですかね結構、えー、と最近私滑るっていう表現をよくしてるんですけれどもこう着てたらねこうなんだろうなこう光沢光沢っていうかこの滑らかだからここがこうずるずる滑っちゃうんですよね。で織の着物だったらこう織の着物って結構デコボコしてるじゃないですか表面がデコボコしてるからこう合わせた時にこう生地同士が引っかかってあのずれにくいんですよでもこういうあの柔らかものの場合って結構なんかこう着崩れたりとかしやすいのでなんかねこういう伊達締めとかなんかそういう小物が結構
いるのかなと思ってそう思ったらなんか織の着物とこう染めの着物なんかどっちがいいのかなっていうのであると思うんですけれどもやっぱりね普段着るのは織の着物の方が着付け込むのとかその滑らないとかそういう問題の滑らないとか着崩れしにくいとかそういう問題でなんか。折りの着物をあの普段着物にするっていうのがすごい理にかなってるのかなって思い始めててやっぱねこういうコモンとかあの柔らかものって可愛いしあのお出かけするのにはすごいいいと思うんですけれども普段着るのにはねやっぱこうシュルシュルシュルシュルなんか滑りやすいし綺麗に着ないとなんかねやっぱちょっと格好が悪いかなって思う時がありますでもまあね家で着る分なので別にまあ今日は別に何でもいいかなって感じなんですけどねでこんな感じで、えー、と着物を着て縦締めを巻いたところですでどうしようかな一応帯板もしとこうかなうハウハの帯巻く時って結構この帯板抜いたりとかはするんですけれどもやっぱりねこの名古屋帯でお太鼓結びする時は帯板があった方がなんかいいのかな多分ね<笑>わかんないんですけど帯板の木で名古屋帯巻いたことがないので楽しいちょっと今日やってみようかな帯板の木で名古屋帯を結ぶとどうなのかちょっと今日試しに実験してみたいと思いますで帯板なしで名古屋帯を巻いていきますあそういえば帯締めを決めてなかったですね帯締めをどうしようかなこうアンティーク系のこういう何ていうんですかね組み合わせでやってるのでこう帯締めもこういうアンティーク系のこういうちょっと色が派手な帯締めこういうのでもいいかなと思うんですけどこの着物のベースの色の赤に合わせて最近買ったこの赤の帯締めこれを巻いてもいいかな。これですね。あ、これ、今グッて締めたんですけど。ここにめちゃくちゃシワが寄った。帯板を抜いてるから、ここの。帯が結構、こう、グッて締めるじゃないですか。ここがかなり。シワが。シワがすごい寄る。広げたらあんまり気にならないかも多分なんか一般的に合わせて5月ぐらいまで着れるよみたいな感じのノリだと思うんですけれども5月に入ってもねこれ着るのかって言われたら私はね多分今暑いと思うんですよね今日雨が降ってても結構こう動いてたらちょっと壊せ壊せ値がちょっとしっとりしてきたので。5月とかにこの合わせ着るの絶対暑いと思うな。なんでこう帯板を抜くとかねそういう工夫をしてちょっとでもねあの合わせをギリギリまで着れたらいいですよね。うん。これでシワ伸ばしたら帯板入ってないのもそんなに気にならないかな。でこんな感じでお太鼓を作りました。あとは帯揚げを結んで完成かな。よいしょ、帯揚げも結ぶことができました。これね、ちなみにこの帯揚げは以前の動画でこう買ってよかったものベスト3の中に入っている帯揚げですこれね本当に使い勝手がいいんですよこう茶色の深い色なんですけれどもこういう赤の着物にも合いますし、ね、かわいいですよねこう自然でこうあまりこの主張がない主張がないけどもこう色をこうクッと引き締めてくれるのですごく気に入ってますであとはお待ちかねですねこの仮紐を外して、よいしょ、完成です。<笑>このね、おはしょりの部分とかもね、ちょっとあんまりうまくいってないんですけど、もう誰も見てないし、今日は自分のためだけに着てるので、こんな感じで、完成でいいかな。よいしょ。はい、完成です。で、着替え終わったので、今から掃除だったりとか、家のことをしていきたいと思います。
まずは掃除機がけです。今からお昼ご飯をいただきますでちょっとねこれ汚れたら嫌なのでなんとなくエプロンをしてちょっと汚れとかをね飛び散らないように防いでおこうかなと思います。先生の着物の国のハテナの書籍紹介をしたいと思いますはいそろそろ時間なので子供を迎えに行きたいと思いますでねもうこの着物は脱いでしまって洋服に着替えてお迎えに行こうかなと思っていますあそうだそうだえっとこの帯板を今日入れずにこの名古屋帯を巻いてみた感想としてはなんかね帯板なくても別に今日は困らなかったかなでもねこれなんだろうなおうち着物であっても、うん、お出かけであってもこの帯の場合は別に帯板いらないかななんかあんまりペコペコ感気にならなくないですか多分帯自体が結構しっかりした生地なのでこうなんだろうなぐにゃぐにゃしにくいというか結構ピンとしっかり張った帯だったのでもう綺麗にねこう。過ごしてても全然崩れることもなく綺麗に着ることができたかなと思いますあ今日もねなんかもういろいろ撮影したりとか掃除したりとかもういっぱいやることがありましたなんかねいつもなんかこれだけをやるっていうのができなくってもう全部ね一気にやってしまうのでなんかねどれをやってどれをやってないかっていうのがねちょっとわからなくなるんですけれどもちょっとまた頭の整理をしてまた次の撮影であったりとか今後活動していきたいと思いますいつもご視聴くださる皆さん、コメントくださる皆さん、本当にいつもありがとうございます。支えられています。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よいしょ、お疲れさんでした。ということで、あとは後片付けをしていきたいと思います。よいしょ。帯も片付けるんですけれどもこれもちょっとかけた方がいいかな今日は雨が降ってるので窓を開けるとなんか逆に湿気がつきそうで嫌なのでもう窓を開けずに室内干しでこんな感じでハンガーにかけておきたいと思います大体、うん、片付いたかなはい終わりです